Nuh Albayrak, korkarım krize koşuyoruz. Kör ölür badem gözlü olur hesabı bizim parlamenter sistemde bitkisel hayata girince pek kıymete bindi. Zaten darbeden doğan 1961 anayasasıyla dizayn edilen parlamenter sistemimiz 1980 darbesinden yeni yaralar almış, kolunu bacağını evrene kaptırmıştı. 2007'de ise askerlerin gece yarısı baskınıyla sendeledi, hemen peşinden CHP ve AYM'den gelen 367 saldırılarıyla tamamen felç oldu. Artık Cumhurbaşkanı bile seçemeyen bir parlamentomuz vardı. Bunun üzerine millet olaya el koydu ve bu işi bundan sonra bizzat ben yapacağım dedi. Bu karardan sonra vekillere düşen şey milletin bu kararına saygı duyarak gereğini yapmaktı. Zaten seçilirken söz verdikleri yeni anayasayla birlikte yönetim sistemini de halkın bu kararı doğrultusunda yeniden dizayn etmeleri gerekiyordu. Ama yeni parlamenterlerimizi Ankara havası çarpmış olacak ki meclise girince her şeyi unuttular. Güya anayasa hazırlamak için toplananlar AK Parti başkanlık sistemini dayatıyor bahanesiyle işi komisyona havale ettiler. Gelin görün ki o gün dayatılıyor diye rafa kaldırılan problem 11 Ağustos'ta daha da bayatlamış olarak tekrar karşımıza çıktı. Şimdi yeni bir seçim arifesindeyiz ve yine 4 yıl önce başladığımız yerdeyiz. Peki kim ne diyor? AK Parti'nin tavrını biliyoruz ama yeterli çoğunluğu yakalayıp yakalayamayacağını bilmiyoruz. Ayrıca AK Parti sayısal çoğunluğu sağlasa bile toplumsal mutabakat aramalı. CHP Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azaltacağız, sembolik hale getireceğiz diyor. Peki yerine ne koyacaksınız? Türkiye'yi yukarıda arz ettiğimiz bitkisel parlamenter sistemle mi yöneteceksiniz? Daha da önemlisi bunu nasıl yapacaksınız? Cumhurbaşkanını seçen halka, senin seçtiğin kişi bu işlerden anlamaz, onun için onu köşeye oturtup hiçbir işe karıştırmayacağız mı diyeceksiniz? Bırakın mantıksızlığını, bu işi MYK'da yapamayacağına göre teknik açıdan da imkansız olan bir şey söylüyor CHP. MHP henüz beyannamesini beyan etmedi ama başbu Türkeş'in tavsiyesine rağmen başkanlık sistemine şiddetle karşı olduklarını biliyoruz ama gelinen bu noktadan geri dönmenin iktidara gelirsek Ak Sarayı müze yapacağız demek kadar kolay olmadığını da onlar bilmedi. Geriye barajda çırpınan HDP kalıyor ama onlar da yeni anayasa ama kesinlikle başkansız diyor. Mesele başkanlık mı? Sonuç olarak muhalefet başkanlığa hayır da birleşmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Bu partiler parlamenter sistemin geldiği bu noktadan sonra artık hiçbir zaman ideal bir yapıya dönüşemeyeceği bilinciyle davranıp çözüm konusunda başkanlık haricinde bir teklifte bulunsalardı krize davetiye çıkarmakla suçlayamazdık. Ama şu aşamada parlamenter sistemden bahsetmek Türkiye'yi yeni maceralara sürüklemek demektir. Dahası sistem problemini pas geçerek yapılan vaatlerin de hiçbir anlamı yok çünkü bu kriz aşılmadıkça sistemin hedefine ulaşma imkanı yoktur. Yani parlamenter sisteme aşk ilan edenler korkarım krize davetiye çıkarıyor. Nuhal Bayrak, Star